3, 2, 1, maquillaje, por favor, luces. ¿Estamos listos? Bueno. Hola, amigos, amigas de Cuestión de Tiempo. Mi nombre es Dani Norato. Eh, si pregunta por qué la sonrisa es porque la estoy pasando muy bien acá en una charla con Laura Calero. Ella es nuestra invitada de hoy. Laura es una relojera. Ella vive en Barcelona. Y eh, un día en Instagram estuve viendo su feed, me salieron algunos videos que ella eh, publicó, me fascinaron, le escribí y con esa sonrisa tan linda que tiene y con ese carisma me dijo, claro Dani, vamos a reunirnos, vamos a hablar un rato y bueno, pues acá está nuestra invitada especial, así que Laura, bienvenida, ¿cómo estás? Dani, hola, un saludo a todos, estoy un poquito tímida ¿eh? y nerviosa. Tranquila, tranquila, que aquí estamos entre amigos, no te preocupes. Además, en donde tú estás, ya son las 8 de la noche, o sea, tú ya estás en la hora del vino. Yo todavía sigo acá al mediodía, todavía estoy tomando agua porque, claro, tengo que trabajar. Eh, bueno, cuéntame, ¿cómo está el clima en Barcelona? Mi casa no se sabe lo que hay. Oye, ese, 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 esa copa de, de café, ¿es de Star Wars? Ya, yeah, sí. Wow, No sabía que eras fan de Star Wars. Sí, sí, sí. Sí, sí, mucho, mucho. ¿Te has visto todas las últimas series que han salido? ¿La de Andor, Obi-Wan Kenobi? No, la, la última que vi de, de Mandalorian. Las, las otras de momento no... Bueno, Boba Fett, la última que vi. Y son buenas, a mí me han gustado. Sí, sí, a mí sí, sí, sí. Lo que pasa es que esta que comentaste es la última, no, de momento no, no la he no visto. No has tenido tiempo. No he tenido tiempo, me imagino que, que, que con tanto trabajo en los relojes no, no vas a tener casi tiempo que... Oye, pregunta, ¿alguna vez te llevas trabajo para la casa o el trabajo se queda en el taller y tú te vas yo, para la casa? Yo nunca, en casa nada. <risa> en la casa en vino. Nada. Vale. Exacto. <risa> bueno, Laura, eh, uno siempre eh, de, de niño, todos queríamos ser como astronautas o el que quería ser doctor o el que quería ser veterinario o ingeniero, etc. ¿Cuándo te, se te dio a ti la, la, la idea, que, que no es loca porque pues el loco es uno, pero eh, ¿cuándo se te dio la idea de ser relojero, de, de trabajar en ese mundo macro? Porque claro, todo es tan mini, todo tienes que tener tu lupa para ver todo, eso es como otro mundo. Eh, ¿a, ¿A qué edad sentiste, sabes que cuando todos los niños quieren ser otra cosa, yo quiero ser esto? Bueno, a ver, eh, yo realmente no tuve una vocación desde pequeñita, ni mucho menos. Eh, la vocación me vino eh, ya más bien de adolescente, con 12, 13... Sí, sí, de pequeñita a pequeñita yo no, no, no lo tenía claro. No tenía, siempre he tenido claro que he sido una persona muy curiosa, eh, que siempre me ha gustado todo tipo de juegos de entretenimiento... Eh, también siempre he, he descubierto mi lado como friki, ¿no? De, sí. de, de coleccionismo, de cosas así. Eso sí, siempre, siempre lo, lo, lo he sabido, pero, pero realmente el, el decir, papá, mamá, quiero ser relojera, no. <risa> fue, fue el poco. <risa> que tampoco hubiese sido raro porque realmente eh, mi profesión se la debo a, a un tío de, de mi padre. Oh. Era relojero. O Él sea, era... ya, ya venía en la familia. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Y, y por ahí por ahí viene mi... Porque yo, yo lo observaba y a mí me hacía mucha gracia verlo con su lupa. Claro. Y, bueno, pero era un relojero de barrio, ¿eh? Era, bueno, el típico relojero batallero. El que nos salva pero la... Bueno, el... o sea, me... Sí, el que nos salva la era papeleta un cuando... Me ca... Sí. Sí. Bueno, y él, y él te decía, sí, sí. y él te mostraba, oye, ven y mira esto, ven, ven y mira cómo funciona esto, o algo con tu, cuando tú te acercabas al escritorio de él a verlo trabajar, él te mostraba cosas. Era muy majo en eso, en ese sentido, claro, él piensa que era, era un, un taller muy pequeñito, y él tenía la mesa, me acuerdo, pero plagada de cosas, de herramientas, <risas> de piezas, de que yo era una locura, ¿no? porque si tú ves mi mesa... Mi mesa está impecable, prácticamente. Claro, claro. Tengo un justo, a ver si tengo que hacer una faena un poco, eh, pues bueno, es cambiar un armis, ¿no? Un brazalete o algo, pues sea algo más sucio, pues claro, evidentemente. O tienes que cambiar un bisel o está algo más, más sucio, entre comillas. Pero claro, mi mesa es como, hago una cosa 
limpio hago otra. Además, claro, y no, no, eh, este señor tenía toda la mesa. <risa> Y, y, y sabes que, mira, yo, yo, yo crecí en Colombia, yo me vine a vivir a Canadá cuando tenía 22 años y cuando yo vivía en Colombia, yo, mi, mi pasión por los relojes viene de niño porque a mí me regalaban, mis tíos me regalaban relojes, mis tíos, mi papá también me regalaba relojes, pero eran de cuarzo o eran swatch, wow. que eran de, de, esos, de esos colores verdes, azules y claro, yo era un tinello, yo tenía 12, 13 años y yo me acuerdo que tenía que llevar el reloj al señor que, que le cambiaba la batería y el señor tenía un puestico de madera en un hall, en un saguán, por decirlo así, en una calle, un puestico de madera de, de grande como mi escritorio hoy, y ahí tenía pilas, herramientas, tenía el, el perro de la casa, vivía ahí con él, no, era un, un de, eh, pero, pero era batallero, o sea, te solucionaba el problema y el reloj quedaba funcionando perfectamente. Sí, sí. No, no le pidas cosas finas, pero... <risa> Pero bueno, mira, de hecho, la, la curiosidad del de, de reloj que yo ahora he puesto, mira, este es un Omega, un Gené, wow. mecánico. Y entonces la, la gracia es que eh, el tío de mi padre le dijo a mi, a mi, a mi padre, le dijo, mira, eh, me voy a ir a Suiza a hacer un viaje porque voy a comprar fornitura, tal y cual. Y le dijo, ¿qué quieres que te traiga? Dijo mi padre, pues el primer reloj que pilles. Eso tiene tu papá, le dijo al tío. Sí, y le dijo, el primer reloj que, que veas. Y pues su tío le trajo este reloj. Pero un relojazo. Bueno, está guapo, a mí me mola. Y, me y, mola. Y, bueno, ¿y el reloj era de tu papá? ¿Cómo es que lo llevas tú? Claro, aquí, aquí viene la historia porque, <risa> claro, eh, mi padre al cabo de los años se le estropeó. Ok. Yo aún, yo aún no era relojera. Y, o, o estaba en proceso. Aún no, aún no tenía las habilidades, no me veía capaz de coger un reloj tan antiguo. Porque es que es, es una liada. ¿Te imaginas que coges un reloj antiguo, pierdes la pieza, la rompes, búscate la vida. Es complicado, mm. el tema es complicado. Sí. Entonces, eh, entonces, yo con mi padre aún. Entonces, se lo llevó a mi tía, mira. Le hice una destroza, <risa> las agujas, se las quitó mal, no sé qué, el, el cristal, se lo petó, además el pulido, bueno, bueno, fatal. Y, y yo cuando ya, ya pude, le dije, mira, papá, es que me duele en el alma que lleves el reloj tan mal. Y entonces se lo, se lo restauré, se lo dejé impecable, porque está, está el reloj impecable, de agujas, de todo. Entonces me dijo mi padre que por agradecimiento, pues que me lo regalaba, ya está. <risa> Bueno, y al Muy final, este es un sí. regalazo, un regalo que vas a llevar por siempre. Nunca, ese reloj nunca se va a poder vender de la colección. Nunca, 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 nunca. Claro, y además mi padre dice, imagínate yo con, con 14 años, cuando mi tío me dijo que, que me... ¿no? Y, y, y pensar que en un futuro mi hija Qué pudiera restaurar y arreglarlo de esta manera. Y además es que... Es un, rela es un regalazo, porque un reloj es un regalazo, es, es, es el tiempo en, 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 en tu muñeca. Es que... eh, es... Ah, qué linda historia, qué linda historia, de sí. verdad, que qué linda historia y qué lindo que tú hayas sido la que lo restauró años, años después. No, Eso me, es me parece... No parece... El orgullo que me dio de decirle, papá, toma tu reloj, restaurado, perfecto. Su tío ya falleció hace ya unos años. Y, y no sé, es como, como también es parte de él, ¿no? Porque fue el que claro. se lo trajo, le hizo la chapuza. <risa> luego se lo dañó, pero luego lo arreglamos. <risa> Mira, ya que, me, ya que mostraste tu reloj del día, yo de casualidad hoy también traigo un Omega. Eh, Omega, es, Omega es como mi... mi, 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 mi es la, la, la marca de relojes que más me gusta. Y tengo un reloj que... que eh, se hizo en el 98, es el Grey White, es un GMT. Uh, ah, sí, esto lo he reparado muchas veces. Sí, porque este tiene un problema con, creo que con una, con una rodita de la obra, creo que ese es el problema de este movimiento. Mucho. Esa rueda la, la, la cambias y ya está. Sí, no. qué bueno, bueno, cuando se me da. Hay que ya... y ya está. En realidad es? Es, un, es un 1120, es un 1120 y, le, y le cambia un poco la parte del calendario, tiene otro módulo, pero es un módulo muy sencillo, no, no Nada requiere complicado. mucha. 
Bueno, pero no, antes, no, de saltar a, no. antes de saltar a movimientos, yo tengo otra pregunta para ti. Bueno, a, hablando de la comparativa con, con, el, con el tío de tu papá, que, que es tu tío en segundo grado, y contigo, sí. claro, tú, tú ya, eh, él tenía, pues era un batallero, el reloj, el, el, el sí, y tú ya tenías como una formación, en, porque ya tienes tu escritorio más organizadito, tus herramientas más limpiecitas, la máquina ultrasónica, todo. Entonces... Ya se nota como que el, el cambio generacional, ¿cierto? Y hay como una formación que, que, que tú llevas. ¿En, Oye, dónde, ¿en dónde, dónde adquiriste eso? Cuéntanos. ¿En, ¿En Barcelona mismo tuviste que salir de España o cómo fue? He tenido la, la suerte, la suerte que en Barcelona es en, en la única ciudad de toda España, con lo grande que es España, solo es en Barcelona, ciudad en un instituto que te dan el, el, bueno, los dos años de certificado de, de relojería. Es, es el oficial eh, válido para wow. Suiza. Para... ¿Cómo y se entonces, llama ese instituto? Eh, se llama IES Instituto La Marse. Sí, sí. Este es, ok. Bueno, entonces aquí viniste, aquí estudiaste, te hicieron la formación y es equivalente a todo lo, eh, todo lo que se puede hacer eh, eh, de Suiza. O sea, no tuviste que viajar hasta Suiza. Bueno, luego he ido. He ido a Suiza también. Claro. Luego ya después de haber terminado tus estudios acá, has, has ido a Suiza para pues seguir manteniéndote vigente en el campo o, o a qué vas? Sí, es que, este, a ver, yo creo que, que, que la historia, si tú quieres ser un buen relojero o, o bueno, en tu profesión, en cualquier profesión que elijas, si quieres hacerlo bien, tú te tienes que especializar. Sí, claro, obviamente. Si, si vas siempre para lo general, bueno, pues hay muchos, ¿no? Entonces lo, lo suyo es pues, por, bueno, pues ir reciclándote, ir haciendo de cursos, exámenes. Solda Mira, ah, mantanimen sí. y rápido. Relojería. Ay. Wow. Espectacular. <ríe> Oye, y, y sabes, y sabes que. Eh, Sí, claro, y acá me imagino que es uno de los profesores, te dice lo que tienes que hacer, el curso del primer semestre, el segundo semestre, o el primer año, el segundo año. Bueno, imagínate que acá en Canadá habían también varias eh, escuelas relojeras, pero ahora ya solamente queda una, porque es un, es, un, es un arte que se viene acabando, lamentablemente, y ahora solo queda una, y la última vez que leí un reporte de ellos, antes del COVID, eh, tan solo había nueve graduados al año. Nueve graduados al año, no habían más. Entonces, claro, la cantidad de gente que se necesita porque los relojes mecánicos se venden por millones al año y tan solo hay nueve personas graduadas acá. Y la otra vez, escuchando un podcast, eh, hablaban de una escuela en Miami donde incluso el estudio era gratis. Lo único que tú tenías que hacer era pagarte el mantel, o sea, tu vivienda, tu comida, pero el estudio era gratis. Y eh, al tercer año ya empezabas a recibir ofertas de trabajo de Rolex, de Omega, bueno, del grupo Swatch, de, de, de los otros grupos y así como tal. Y, e incluso de ahí eh, se iban hasta Suiza a aprender y ya terminaban trabajando en otro tipo de, de, de relojeros ya más independientes, ¿no? Entonces, pero, eh, pero igual recuerdo tanto que ahí hablaban que todas las personas que empezaban, tan solo 10, 12 personas se graduaban al año. O sea que no sé cuántas personas se graduaron contigo, Laura. De los que empezaron. Mi, mi promoción fue muy chula, la verdad. Fueron dos años de, de, de felicidad máxima, porque además hicimos un grupo... Éramos, mira, de chicas, creo, era, creo que yo era la cuarta chica, si no recuerdo mal. Cuatro o cinco chicas y... Ostras, eh, ole que diez chicos, no sé. No, de no todos. Sé, no sé, ahora... Al final, creo que todos no acabamos. Hubo gente que se quedó por el camino, pero muy poca gente. Creo que fue un año muy chulo, que, que, que estábamos todos como muy compactados y, y acabamos, a, a, creo que acabamos todos con el título. Fue, fue un año chulo. Luego recuerdo que, que el otro año ya también subió, luego va bajando. Es, es complicado, es complicado, porque además te, te voy a comentar una anécdota. Dale, dale. Un primo mío estaba como ultra mega perdido, no sabía qué hacer y yo era como un referente para él, porque siempre oh. tu prima, la obra, la relojera, mira qué bien le va, mira qué <risa> pasa. 
¿Sabes? Así lo típico, ¿no? Como refuerzo positivo. Sí. Y el chico, bueno, mi primo, bueno, pues él dijo, Jolín, pues a, a Laura le va bien, ¿por qué no? Porque no me puede ir bien a mí, ¿no? Claro. Su lógica la tiene. Y nada, el chico llegó allí el primer día y se fue, porque llorando, que era muy complicado. Es que es complicado. Muy complicado. <risa> es que, es bueno. que no es fácil. O sea, hay que ser sincero, no es fácil. Y entonces, bueno, y, y, y tú ahí ya no, lo, ya no puedes meter mano de nada. Pues si al chaval le pareció súper sí. complicado, pues bueno, si le ha parecido, se le ha parecido. Es que es complicado. Sí, ahora sabes que creo yo también que para esto hay que tener un call, lo que uno llama como que ese es mi call, ese es mi llamado, como que hay cierta pasión que tiene que ir dentro de uno, como el que es doctor. El que es doctor nace para ser doctor, porque yo a las 2 de la mañana no me voy a levantar a, a arreglarle un computador a nadie, pero el doctor sí lo llaman a las 2, 3 de la mañana para una eh, cirugía y tiene que ir. Uno debe nacer para ese tipo de trabajos. Y, y claro... Papá, ¿no a ti porque más, más que te gusta un reloj, yo ahora, ahora te pongo delante un reloj y lo tienes que desmontar, tienes que saber lo que le pasa, lo tienes que engrasar. Quiero decir, por más que te guste, si luego no tienes una habilidad o una inteligencia X para eso, estás perdido igual, por, por más que te guste. Bueno, Laura, pregunta. Tú decías ahorita que ha sido España porque, um, eh, claro, es importante especializarse, seguir estudiando, mantenerse vigente, todo ese tipo de cosas, y que ha sido a Suiza. Dije Francia, estoy loco, necesito café. Bueno, eh, fue que ha sido a Suiza. Eh, eh, cuando mencionaste la palabra especialización en el, en, en el campo de la relojería, la especialización, eh, ¿cómo a qué se refiere más precisamente? Hombre, pues eh, no es lo mismo saber reparar la base de, pues, de un reloj, pues, imagínate, pues cuál es la complicación del GMT. Tienes la base del reloj más la del GMT. Vale, pues ahora ponle un cron, una valjux, una valjux, no es lo mismo, eh, que tenga fases lunares que tenga semanario, que tenga eh, dietario. Eh, no es lo mismo un coaxial. No es, el, no es lo mismo el coaxial del 2500 que el que hay ahora. Igual, el 8000 de ahora, sí. La familia del 8000. La familia del 8000 es brutal. Lo que bueno. han hecho. Entonces, sí, es... Eh. Entonces, pues, tengo, pues yo sé, quiero decir, pues, te haces, eso es la especialización. Pues, buscarte cursos que te promocionen. ¿Sabes? Que Omega, pues eh, yo tengo titulación Omega porque he ido ahí, he aprobado, tengo curso coaxial, claro, esas cositas. Eso era lo que te iba a preguntar. Pues, ¿Hay empresas que te ofrecen la especialización eh, de ellos nada más? Claro. Sí, claro. Sí, 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 o, sea, sí. O, sea, o sea, en la escuela tú así aprendes cómo resolver un reloj, pero es ver, muy, pero, muy general. Es el, o sea, la, en la escuela, mira, tú, solo partiendo de la base, Dani, que antes eran cinco años. Cinco años de, 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 de rojería. Luego lo, lo hicieron en dos. Lo cortaron a dos. Entonces, el primer año, a ti lo que te quieren hacer es que tú sepas hacer una, una pieza. Yo, yo he hecho tija, he hecho ejes de volante, aprendes a limar, aprendes a cortar eh, coronas, tal... Eh, relojes para entender la mecánica de un reloj de pared, ¿no? Y entonces luego ya te hacen un poco la especialización de relojes de, de, de pulsera, ¿no? Y empiezas la típica UT, que es la de bolsillo, sí. mega tocha, que tú ese día lo ves enano, pero ahora te aseguro que eso es, lo, es muy grande. <risa> claro, <risa> empiezas con el... Claro, claro. Era, era así, y yo lo veía pequeñísimo aquí, y yo, pero ¿esto qué es? <risa> <risa> pero te lo voy a la claro, noche. claro, claro. Y, y, y luego pasan a hacer uno de señora, ¿no? Sí. Y, y entonces la, la, la cosa es esa, ¿no? Que, que, que luego cuando tú ya te has nutrido de todo eso y tú sabes hacer la base, ahí es donde empieza, y que lo hagas bien, y ahí es donde empieza tu especialización. Vale. Y, y entonces acá, ya te y, ¿Y esa especialización tienes que renovarla seguido? Por ejemplo, cuando vas con Omega a hacer una especialización, ¿esa especialización te dura, por decir, tantos años profesionales que debes ir cada año a tomar ciertas horas? Bueno, siempre hay actualizaciones, entonces, a ver, tú sí, mira, a ver, es, esto es como todo, si tú aprendes a hacer la base de un 1120, que es un omega, 
eh, tú ya las has aprendido de por vida. Tú eso ya no se te olvida, tú ya sabes el engrase. Entonces, lo único que es que si ahora el ingeniero de Omega, el ingeniero de Rolex, el ingeniero de tal, les, se les ocurre hacer un nuevo calibre, pues tienes que, que obviamente, pues, pues reciclarte. Uh -huh. eh, eh, pequeños reciclajes, pues bueno, pues tú imagínate pues que antes engrasaba de una manera y entonces detectaron que engrasando de esa manera los relojes se ensuciaban eh, a los tres años. Pues entonces, ¿qué hacen? Pues buscan otro tipo de sustitutos, de aceites, de engrases y tal, para, para que no se ensucie tan rápido los aceites y se resequen. ¿No? Pues todas estas cositas tú tienes que estar pendiente. Claro. Tú tienes que estar en extranet y mirando, hay actualizaciones, hay... Claro, eso ya se depende de las ganas que tenga el relojero. Sí, claro, es de seguir, de seguir como, como avanzando en su carrera. Bueno, ¿y cuántas veces has ido a Suiza? Bueno, primero que todo, ¿cuándo te graduaste de relojera? Pues en el 2005. Wow, ya llevas 17 años trabajando como relojera. Trabajando 16. Qué cantidad de experiencia tienes, mujer. Wow, espectacular, impresionante. Acá tengo una foto tuya de tu Instagram donde parece que estás en tu zona. Sí. Sabes que esa foto me fascina porque esa foto es como que... Ahí estás, o sea, ese, ese es tu, tu, lo tuyo. Ese es pues. mi mood, <risa> ese es mi mood. <risa> ese es tu mood. <risa> ese es mi mood. ¿Qué tal? Así estoy. <risa> Buenísimo. Oye, ¿sabes qué? Yo ni siquiera le he dado un like. Terrible, ¿no? Terrible. Oye, con esos amigos de internet, ni siquiera ya, ya te di el like, porque oye, no, eso no puede ser. Bueno, eh, desde que te graduaste, empezaste a trabajar, eh, ¿siempre has trabajado con la misma empresa? Bueno, a ver, eh, yo empecé que, bueno, eché currículum y me daba igual trabajar donde sea. Yo quería trabajar. Claro. Quería trabajar. Y entonces me, me acuerdo que me hicieron una entrevista de Casio. Les dije que sí. No, no me, ni me gustó el sueldo, ni, ni me gustó el... <risa> ni tiene, pero a mí me daba igual. Porque a mí mi, mi madre me dijo, hija, tú ya tienes que ponerte a trabajar. Eh. <risa> La típica. <risa> Pues Casio, pues Casio, yo encantada. Oye, mira, y cosas de la vida, me llamo Lotus, no sé si te, te suena la marca Lotus. Es sí. Lotus, grupo que pertenece al grupo Festina. Sí, al grupo Festina. Tino, y hay Calypso también. Marca. Y entonces me, me, me llaman de, de Lotus y que para empezar ya. Vale, pues, eso, eh, pues empecé ya. Hice la entrevista, dice que les encantó mi entrevista de trabajo, como lo bien que dejé de pulcro el reloj y tal, y nada, empecé la Lotus, y cuando no llevaba ni un año, me llamaron de Swatch Group. wow Esa es una Ay. llamada que uno espera mucho, porque Swatch Group es un grupo gigante. Eh, el grupo Swatch eh, es eh, impresionante, eh, es un grupo que, que oye, es un pesado, era, era de los pesos sueño. pesados. Era mi sueño. Claro. O sea, del grupo Swatch, y nada, pues... Eh, me fui con un pues eso, cogí y me fui, y vamos, no me lo pensé ni... Y nada, y empecé allí a trabajar y bueno, pues allí me he formado, ahí es donde me he formado, la verdad. Donde me han posicionado y, y donde me he formado. Y ahora, este año, es cuando di el salto de decir, eh, yo ya muchos años perteneciendo al grupo SWAT, eh, amo la empresa, quiero decir, no, no, te, no puedo decir nada... Pero yo ya estaba muy, era todo muy monótono ya para mí. Sí, ya, ya llevabas tu tiempo y ya aprendiste lo que ibas a aprender. Sí, te, creo que me quedan muchísimo, bueno, me, en Switch Room me quedaba mucho por aprender, pero, pero yo como que mi ciclo vital decidí zanjarlo este año. Y entonces ahora estoy trabajando para, bueno, con un amigo mío que es relojero, que él se montó su propio taller. Wow. Él es autorizado, quiere decir, es oficial, todo, también tenemos todo oficial de Swatch Group, tenemos el nivel máximo de Swatch Group, podemos tocar todo lo máximo de Swatch Group, y bueno, y hay otras marcas, no solo el grupo Swatch, pues entra, me entra de todo ahora. Sí, ya no solo de relojes Swatch, y, y ellos se llaman Clemencia Paris. Sí, eh, okay. sale en mi video de Instagram. Sí, aquí, aquí, aquí los encontré hoy. 
por, por tu cuenta los, los empecé a seguir a, a ellos y también me di cuenta que sí, que tenían omegas, que tenían algunos roles, que tenían algunos relojes con complicaciones, o de Mars Piguet, o sea, ya, hay, uh, ya te abriste a otro tipo de, 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 de relojes y de otro, otro mundo más grande, ¿no? Y, y, y relojes antiguos, a mí, me, a mí el tema vintage me flipa. Que ¿Sí? es, es tan divertido, porque además sabes que hay una historia detrás, porque la historia de tu reloj recién comprado, Omega... Es una historia... Bueno. Está empezando, está empezando. Tú, tú, tú vas a escribir la primera página. Okay. Es a tus hijos, seguramente que contarán, y tus nietos contarán la historia real de ese Omega. Exacto. Pero la, el, el, el tuyo el reciente, recién comprado, a mí, bueno, me motiva a lo justo. ¿Cómo ¿Sí? relojero? ¿Cómo relojero? No, eh, como ingeniería, como, como diseño... Me fascina, ¿eh? Eso no, no, una cosa no, no quita a la otra. Pero entonces, claro, yo ahora tengo la oportunidad de reparar relojes antiguos, cosa que antes todos enviaba a Suiza. No nos dejaban. Esto es, es chulísimo, ahora coger y abrir un Omega. Y entonces, luego, te, te, luego los clientes, el otro día me explicó Mar, mi, mi jefe, que, que un hombre cuando le entregó, oh, creo que fue este, ese, ese, ese es el Omega, ¿no? Que salta... El sí. de, de Bill, sí. El de, creo que este fue cual, que, el, que el, el cliente, cuando recibió el reloj, se puso a llorar como un niño pequeño. <risa> claro, le, re, le, re, le renació el reloj. Hombre, que ese día de su abuelo, de, 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 de vete a saber quién. Bueno, y él se puso a llorar como un niño. Me y imagino. Bonito. Es que los relojes son una conexión especial. Por ejemplo, la tuya con tu padre y con tu tío. Y ese recuerdo va a estar ahí por siempre. Sí. No importa qué otro reloj te vayas a poner. Eh, la última vez que me encontré con mi papá en, en Colombia, me dio el reloj que mi abuela le dio a él cuando él se graduó de bachiller del colegio, antes de irse a, a estudiar. Y él me dijo, bueno, pues eh, ya que tiene más de 40 años, ya si ya no te volviste hombre ahora, ya nunca fue. Entonces el regalo es hoy. Y me dijo, el reloj ahora es tuyo y yo lo tengo. Y a veces casi que ni lo uso porque me da miedo dañarlo o algo, pero ahí está. Y, y son, ese es el y es, que me gusta. Ese es el que me gusta reparar. Ese es el que te gusta. Bueno, entonces, yo tengo, a ver, mi, mi, mi cuestión con los relojes vintage es eh, yo tengo en, en mi colección grande de relojes, tengo una colección chica de relojes vintage de Seiko y a veces son un dolor de cabeza reparar porque claro, ya las partes no las hacen, no se consiguen, la persona que sabe meter, meterles mano ya no está disponible. Entonces el mundo vintage siempre tiene como que, eh, eh, me parece a mí que es más difícil de, de, de sortear, pero al final como que cuando el reloj está completo y está funcionando bien, como que el sabor de la victoria es más dulce. Porque lo que tú dices, el reloj mega nuevo, a eso se le consiguen partes hoy mismo, incluso el movimiento, de pronto todavía lo tienen en producción, se puede reemplazar el movimiento. Pero a los vintes, no, a los vintes hay que, hay que trabajarles. Me, me, me sorprende que te fascine, porque yo, yo siempre pensé que iba a ser tú como tu pesadilla trabajar un vintage. No, no, es que eres es, es que es una pesadilla. <risa> lo que pasa es que <risa> somos más Mi ansiedad se llama el vintage. Esa es mi ansiedad. <risa> Bueno, la otra vez estuve aquí metido en tu, en tu Instagram. Mira, un vintage, qué lindo está este, ¿eh? Un diver de los 70, tiene pinta de setentero. Este. Sí, este es de, 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 mira, aquí hay otro relojero en, en Barcelona que se llama Manela Lavar, que no sé si lo sigues. No. Y tiene cosas muy interesantes y muy chulas. Y entonces esto creo que es una colaboración con él y otro relojero. Y han, no lo tengo muy claro, pero han, han, han sacado ellos esta, esta marca, que se llama Trigalux. Está nuevecito, ¿eh? Y, y sí, sí, y lo, y lo tenemos por taller, eh, lo, lo adquirió mi, mi jefe, y está por taller y a, y a veces me lo he puesto, es, es bonito, es chulo. O sea, es bonito. A mí, a mí es muy grande, es 42 es muy grande. Bueno, Laura, entonces me decías, o sea, este es un reloj look vintage, tiene estilo vintage, pero es nuevo y es hecho en Barcelona eh, por unos, por otro relojero de Barcelona. ¿El movimiento y todo lo, lo diseñaron ellos o, o solamente la, la parte del look y, y usa movimiento ETA o un millota o cómo, cómo, cómo va? Pues esto pues me has pillado. ¿eh? <risa> <risa> no, no, 
No lo sé 100% seguro. Pero, pero ¿sabes? Tiene un aire al ploprof chiquito de Omega, ¿sabes? Sí, 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 al, sí. al vintage ploprof que ese reloj para mí es... Bueno, es que, bueno entonces, ya, ya te... Yo cuando lo vi me, me flipó y entonces, bueno, eh, a veces me lo pongo y tal, que está por ahí por taller. Pero realmente, eh, no sé si ellos... Supongo que habrán hecho el tema estético y la máquina... Bueno, esto es como todo pregun preguntando a la fuente. Podemos eh. <risa> pues averiguar. No te dieron, te lo prestaron, pero no te dejaron, no, no lo has abierto todavía, no lo quieres abrir. Bueno, no, acá tienes... Me a, abrir. No, a ver, este... No a abrir. Uh, qué lindo está este Omega. A ver. Oh, este es espectacular. Bueno, antes bueno, te iba a preguntar, me decías, que, me decías que los últimos cronógrafos de Omega, los últimos movimientos, los 8000, me dijiste algo que era algo espectacular que habían hecho. Sí, sí, no, no. Que o sea, la, o sea, se lo han hecho muy bien, la verdad. Sí, este tiene sí, doble sí, barril, ¿no? Sí, sí, a, 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 han hecho aquí un, una chulada. Um, sí, sí, no, es que, es que son espectaculares, porque ha, ha habido un salto del 2500, que el 2500 a mí calibre ese. Ya me flipaba, quiero decir, la afinación era una afinación increíble, porque además va con, con dos, dos tornillitos okay. en, en cada extremo del, del volante. Y aquella había que hacerlo con una precisión y con un gusto y un cariño que flipas, porque como le dieras de más, aquello se disparaba. Pero si tú ya encuentras el equilibrio y tú sabes que si, vamos, lo haces perfecto, el reloj afinaba pero de maravilla. Y este ya ha cambiado el sistema. Este ya es otro tipo de sistema eh, que también afina y, bueno, eh, la verdad que el tema de imantado también. El tema del imantado es el, el gran enemigo de, de los relojes, que, sí. que la gente lo desconoce mucho. ¿Y te llegan bastante relojes imantados? Hombre, la verdad que sí que llegan imantados. Sí. El, lo típico, el reloj me falla, el reloj me lo he puesto y me adelanta 30 segundos al día, no sé qué. Coges, lo metes en la máquina de, de mantado, aquello sale disparado de, de afinación y tal, tienen toda la razón. Entonces, eh, lo desimantes y el reloj vuelve a ir, lo metes otra vez en el, en el Witcher, en el cronocomparador y va perfecto, va como la seda. Wow, o sea que sí sucede. Mira, sí, 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 sí. Se mandan muchísimos relojes, es una pasada. Sí, sí. Yo te, Cualquier te capo hacer, magnético, sí. Te iba a hacer una pregunta. En los Omega como este que tengo hoy, de los antiguos, de los de James Bond, de Pierce Brosnan, el azulito, que es como el más famoso, el Peter Blake. Cuando tú sí, abres la. Sí, los sí, Master. Cuando abres la tapa trasera, ellos tienen otra tapa adentro. Eh, eh, sí, el calote se le llama. Calote. Bueno, ese calote, ¿qué función tiene? Bueno, para desmantar un poco. Proteger. Sí, pero vamos, que... Que no que es lo mismo antes, que los de ahora. Han tenido que buscarse la... <risa> tienen que buscarse la vida. Porque... <risa> pero, pero sí protege algo el calote. Sí, bueno, sí, sí. <risa> <risa> digamos que digamos que hay algo hace por lo menos por lo menos por lo menos le agrega peso al, al, al reloj exacto <coughs> mira los que está mira la que está el, el, el chiquitín es increíble este reloj es, es precioso ah, no, este, no este es el este es el professional perdón este es el moonwatch el este moon es watch, sí. este es la, la leyenda la, la el, sí, el, es otro nivel otro nivel, otro nivel, mira yo lo que me compré hace un par de meses y no lo he usado la primera vez porque hasta ahora le estoy haciendo la reseña es el, el Moon Swatch de, de Marte que es, es un juguete es coleccionable, me gustó el de Marte porque traía toda la como la referencia al proyecto Alaska este reloj que tienes acá también me gusta mucho es muy bonito, muy bonito ¿Qué mucho ¿Qué, es, ¿Qué movimiento usan Certina? Porque los Certina Tizó, ellos comparten ah, movimientos juntos, ¿no? Certina Tizó, Hamilton. TCM, TCM, Tizó, Certina y Mido. Ok, Tizó, Certina, Mido. ¿Y Hamilton no comparte los, los movimientos de ellos? Sí, 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 pero es diferente. Hamilton va por otro lado, como okay. que en el grupo, dentro del grupo hay, el, no sé si subgrupo, pero están el TCM, que es como Tizó, Certina y Mido que están ahí... A nivel. Como... Sí, sí. Y, a, a ver, estos llevan un 28-24, pero ya no es 28-24, es un C07, ahora que se le llama. Es, es una familia eh, un poco, como es el Powermatic, que uh -huh. tiene receta de marcha de 80 horas, que yo creo que el cliente 
eh, flipa porque realmente le das un poco de cuerda y con llevar el reloj aquí no, no se para nunca, entre comillas. Entonces, a nivel usuario, a nivel cliente, creo que es muy práctico, pero creo que ha perdido un poco la esencia para, para mi gusto. ¿eh? Eh, ¿A ti te gustan con menos reserva de marcha? Oye, oh, a propósito. Bueno, por el material. ¿Qué de los que mecánicos? Yo... No, no automáticos, los que hay que darle cuerdita todos los días. ¿Qué, qué, qué opinas de eso? Hombre, pues que está chulísimo, a mí me encanta. <risa> a mí también me fascina. Pero ya eso es algo, pero eso es algo que cuando hay personas que les digo, cuando, que me preguntan acerca del reloj, les digo, bueno, es que hay mecánicos que tienes que darle cuerda todos los días y el automático que él, con el movimiento tuyo, él, él va cargando. No, sí. de darle cuerda todos los días les parece una idea terrible. ¿Pero, pero por algo... qué? Pero si, pero, pero si, si es fascinante, pues es que lo haces claro. Claro. Nada, si es que es fascinante, es que a ver así le das cuerda, ya, no es que no tiene más. Claro, Mira, eso es lo, de lo más lindo. Bueno, ¿aquí qué estás haciendo? Cuéntanos, ¿aquí qué estás haciendo? Aquí, aquí, aquí es donde viene el tema que yo te quería comentar, que esto es el, el tema del Powermatic, que es, el, es, es como la 28-24, pero la 28-24 tú tienes que afinarlo con, con raqueta, como toda la vida, con la raqueta, y, y este no, este ya lo tienes que afinar con este instrumento, con este útil que es un tornavis, porque en el volante hay, hay, hay dos, dos tornillos, entonces tienes que atrasar o adelantar. En función de cómo muevas el tornillo, si aprietas, adelantas, y si lo aflojas, atrasas. Ok. Y entonces a mí como que no me acaba de, de motivar mucho, porque coaxial, el coaxial omega, sí que es increíble, lo bien que está hecho, pero claro, esto es como bueno. Otro nivel. Otro nivel. Sí, bueno, y ¿sabes qué? Eh, el Powermatic que le pusieron al PRX, el automático, tiene unas partes del volante de la parte reguladora en plástico. Y, Aquí viene el tema, pues eso te eso decía. lo hacen, pero hasta donde a mí me dijeron, no sé si me han dicho correctamente o no, puede ser que me han sí. dicho mal, que esa parte, los que, porque hay unos Powermatic que vienen con todo en, en metal y otros que vienen con partes en plástico, sí, pero los que me han dicho que tenía partes en plástico que tocaba regularlos casi que a láser, y los regulaban el grupo Swash a láser antes de, de eh, venderlos. Pero, sí. ¿Y sí, cómo haces tú para regular esos? Porque eso sí que te, se ve es un dolor de cabeza. Mm, eh, a ver, esto es la verdad que la, la, la parte de plástico que viene es la rueda de escape okay. y el anco, son de plástico. Eso no se tiene que lavar, eso lo pones aparte y bueno, tiene un engrasado aparte, tal y cual. Bueno, yo cuando hay plástico en un reloj, ya creo que está todo dicho. Tú sí. compras un switch. Sí, sí. <risa> Sí, de verdad que ahí ya se, y se pierde la magia, ¿no? Porque la idea es que sea todo, todo, todo. todo pero, pero yo entiendo la, la filosofía de decir, yo quiero llegar a, al mayor público posible, quiero que todo el mundo tenga un automático, abaratamos gastos de material y todo el mundo puede tener un automático. Eso me parece guapísimo, eso me parece una idea espectacular. Y quien pueda, que se pague y se compre el todo, pues bueno, pues el clásico, ¿no? El, sí. Todas las cosas de la tónica. Bueno. Es lo que hay. Bueno, es para llegar a más público. Claro, y más ahora que el nuevo, eh, en, en los 70, la crisis de la, de la industria relojera fue el cuarzo, cuando los japoneses trajeron los relojes con una precisión más alta que una batería y con un movimiento súper minimizado, porque sí, los, los movimientos de cuarzo también tienen rueditas y tienen piñoncitos, pero no tienen la misma cantidad de partes que tiene un reloj eh, mecánico. Sí, ¿Un tiene, Así a lo bruto tiene tres, tres ruedas. O sea. Exacto, y, 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 y para de contar. Y ahora, el, 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 el problema ahora es, es, son los smartwatches, ¿no? El, el reloj que más se vende ahora es el Apple, es el Apple Watch. Entonces, me imagino que esta... Eh, estos acercamientos de, de abaratar lo que tú dices, ¿no? De un reloj automático para todo el mundo, también es como de tratar de mantener a la gente con un reloj análogo en la muñeca, que para mí sigue siendo, pues, bueno, obviamente tú y yo estamos en esto, yo soy fanático, tú eres profesional, pero eh, igual la fascinación está ahí. Laura, te cuento que se nos acaba el tiempo. Sí. Yo sabía, yo sabía que no íbamos a tener tiempo suficiente, yo sabía que la charla iba a estar... Muy, muy buena, emocionante. Espero que la podamos repetir porque se me quedaron, no sé, 50 preguntas que te quería hacer en el aire. No alcancé. Bueno, pero a las personas que nos han visto hoy, eh, déjame eh, en, en sus comentarios, por favor, déjanos qué preguntas le quieres hacer a Laura que es relojera. A ver si la pillamos, a ver si la pillamos en una. Eh, Seguro. <risa> Laura. 
Muchas gracias, de verdad. Un abrazo desde aquí hasta Barcelona y espero que volvamos a hacer esto. Claro que sí, gracias, Dani. No, un, beso. eh, un besote. Muchas gracias a ti. Hasta la a próxima. Ti. Hasta la próxima.